Bonjour, très heureux de vous retrouver sur Gourmandise TV. Aujourd'hui, je vous propose une très jolie recette de saison. En juillet, c'est la pleine saison des pêches. C'est donc une belle confiture de pêche que nous allons dans un instant faire ensemble. On découvre juste avant le panorama. Juste derrière moi, le château Gaillard aux Andelys dans l'heure, construit par Richard Cœur de Lyon aux alentours de 1197 1198. Il surplombe la vallée de la Seine. Je vous propose de découvrir ce panorama sur la Seine, mais aussi de quoi noter les ingrédients pour faire notre recette de confiture de pêche. Et on se retrouve bien sûr tout de suite dans la cuisine de Gourmandise TV après le générique. Et surtout, bon régal De retour dans la cuisine de Gourmandise TV, les ingrédients donc pour réaliser cette délicieuse confiture de pêche. Alors pêche jaune, pêche blanche, vous prendrez ce que vous souhaitez selon votre goût. En ce qui me concerne, j'ai choisi là un bon kilo de pêche jaune française. On va partir donc sur la base d'un kilo de fruits dénoyautés. Il nous faudra 500 g de sucre cristallisé, je répète, cristallisé, pas de sucre avec de la pectine chimique ajoutée ou autre. Nous restons à l'ancienne comme le faisait autrefois la mer Mitraille. Il nous faudra le jus d'un bon citron jaune également. Juste avant de commencer la recette, je vous propose de passer en revue le matériel nécessaire. Évidemment, le chaudron de la mer mitraille est prêt pour les utiliser un grand faitout mais en tous les cas un récipient relativement large ce qui va favoriser l'évaporation bien évidemment de l'eau il nous faudra, vous l'avez noté, une louche, un écumoire la fameuse cuillère en bois nécessaire pour faire la confiture il va nous falloir évidemment pour l'épluchage les couteaux de service une petite cuillère l'entonnoir pour la mise en peau et puis une petite soucoupe qu'on va tout de suite mettre au réfrigérateur. Réfrigérateur, pardon, elle nous servira tout à l'heure pour le test de cuisson. S'agissant des pots, eh bien sachez que nous allons faire environ 3-4 pots de 300 grammes avec un kilo de fruits. Veillez à ce que ces pots soient vraiment très très propres. Il ne faut pas d'impureté, il faut vraiment qu'ils soient nickel comme on dit. Et vous verrez également à ce que les couvercles soient parfaits également. Passons à présent à la préparation des fruits. Alors, deux écoles pour les pêches, pour la confiture de pêche. Soit on laisse la peau, soit on la retire. De mon côté, j'ai choisi de le faire à l'ancienne, c'est-à-dire conserver la peau. Mais attention, bien, bien, bien laver vos pêches avant, surtout si elles ne sont pas bio. Alors, la préparation est très simple. On va d'abord couper notre pêche en deux. On va ensuite, hop, séparer les deux moitiés. On va retirer le petit morceau de branche qui peut se trouver éventuellement sur la pêche. Ensuite, on va de nouveau couper en deux. Hop Et là, vous le voyez, c'est très facile. On peut enlever le noyau. Ensuite, eh bien, je vais recouper ce quartier en deux. Et on va faire des petits morceaux. Voilà, pas trop gros. Je vous montre. Il faut que ça fasse à peu près cette taille-ci. Voilà qui est terminé. Alors, juste une petite précision. Pour obtenir un kilo de chair de pêche, Prévoyez d'acheter évidemment un peu plus de pêche, environ 1,1 kg, 1,2 kg. On va à présent mettre le sucre sur nos pêches. On va y verser le jus de citron, bien sûr. On va bien, bien, bien remuer tout cela, bien incorporer à la fois le sucre et le jus de citron. Et puis, eh bien, nous allons laisser macérer les fruits en les recouvrant d'un linge pour environ une heure, plus si vous le souhaitez. Passons à présent à la cuisson de la confiture, mais juste auparavant, sachez que faire de la confiture ne s'improvise pas. En effet, pensez d'ores et déjà à préparer vos pots, l'entonnoir, mais aussi la louche de service, car ça n'est pas quand la confiture sera cuite qu'il faudra préparer tout ça. Alors je viens de transvider, de transvaser, comme vous voudrez, la confiture, en tous les cas les fruits, dans le chaudron de la mer Mitraille, vous voyez, ils ont bien rendu leur jus. 
et le sucre, euh, bien sûr, a déjà gagné en quelque sorte le cœur du fruit. Départ de notre chaudron à feu vif et surtout, c'est très important, lorsqu'on fait des confitures, vous allez toujours, toujours, toujours remuer celle-ci jusqu'à la prise de ces gourmandises. Quelques minutes après le départ de notre confiture, première ébullition, et vous voyez d'ores et déjà apparaître cette petite mousse blanche sur le dessus de votre confiture. Il s'agit de l'écume. Alors, deux écoles là aussi, soit on la laisse, soit à l'aide de l'écumoire, on la retire et on la conserve pour, s'il y en a beaucoup, déguster dans un laitage, un bon yaourt, un fromage blanc. Alors, une bonne dizaine de minutes viennent de s'écouler. Vous voyez, déjà, notre confiture a une belle couleur, une fière allure, mais elle n'est pas terminée. Alors, si vos pêches sont bien mûres, et cela va créer évidemment de la pulpe, et vous n'aurez quasiment euh, pas de, de, de morceaux. Et quand bien même vous n'aimeriez pas la confiture avec des morceaux, eh bien, vous pouvez toujours à ce stade mettre un petit coup de mixeur. Je reviens juste un instant euh, sur cette fameuse mousse blanche sur l'écume. Sachez que si vous ne la retirez pas, au bout de 15-20 minutes de cuisson pour un kilo de fruits, elle va disparaître petit à petit par elle-même. Alors vous le constaterez, les petites bulles, le plop 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 plop, se fait de manière euh, moins intense. Elle est brillante, notre confiture. On va tester avec la soucoupe dans un instant pour vous montrer de quelle manière savoir qu'elle est cuite. Mais ayant l'œil, je peux vous le dire, elle est cuite alors, si vous avez un doute, pour savoir si la confiture est cuite, je vous ai fait mettre tout à l'heure une soucoupe au réfrigérateur. On va venir prélever un petit peu de confiture qu'on va mettre au centre de la soucoupe, comme ceci. Et puis ensuite, voilà, la cuillère est posée. Ensuite, vous voyez, la confiture se fige et elle plisse aussi un petit peu. Et bien, ça veut dire qu'elle est cuite. Deuxième méthode, on trempe la cuillère. C'est comme pour la pâtisserie, pour une crème pâtissière. Ensuite, avec le doigt, on trace un trait. Et voyez, c'est net, c'est cuit. On va la mettre en pot. Alors, la mise en pot est très simple. Le pot, bien sûr, l'entonnoir. Et on y va. Alors, certains, et beaucoup me demandent, mais euh, Christophe, quel est le temps de cuisson de la confiture Il n'y a pas de temps précis de cuisson pour une confiture. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu la maturité des fruits, le gaz, l'électricité, en tous les cas la source de chauffe que vous utilisez. Nos grands-mères n'avaient pas de temps pour la cuisson de leur confiture, seul l'œil et l'expérience comptaient. Alors pour celles et ceux qui veulent quand même avoir un petit élément technique, sachez qu'on peut réaliser sa confiture à la mettre en pot à partir du moment où elle fait 105 degrés. Mais ça n'est pas l'assurance que votre fruit soit bien confit, puisque la confiture, c'est l'action du sucre qui confie le fruit. Et ça n'est pas l'action de la chaleur qui confie le fruit. Voilà, alors ensuite, un petit coup de torchon sur le bord, il faut que ce soit très propre. On va venir visser correctement le couvercle et on va retourner en mettant le doigt comme ceci sur le couvercle, on ne sait jamais. Quelquefois que le couvercle soit mal fermé, on va retourner le pot et on va laisser nos confitures reposer, refroidir tranquillement de par elles-mêmes. Imaginez-vous qu'on pourra même déguster ce pot dès demain matin. Mais enfin, je vous conseille d'attendre quand même, ce sera meilleur. Attendez au moins un mois avant de consommer. Mais oui, il faut arrêter d'être gourmand comme ça. Ainsi, le fruit va bien bien travailler. Car une confiture, c'est comme le vin, ça travaille dans le pot. Et nous, nous allons travailler pour Gourmandise TV tout l'été afin de vous donner de succulentes recettes. Je vous souhaite un bel été sur Gourmandise TV.